സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പൊതു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പലതവണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാറുണ്ട് ഭീകര ആക്രമണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് സാധാരണ നൽകാറുള്ളത് ഇത്തവണയും റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന് മുന്നോടിയായി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും ദേശവ്യാപകമായും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില മേഖലകളിൽ പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അതേപോലെ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ ജാഗ്രതയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും ജമ്മു കാശ്മീർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പോലീസ് കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നു തീവ്രവാദികൾ ആരെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറി വരുന്നുണ്ടോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കാശ്മീരിനകത്തു നിന്ന് തന്നെയുള്ള തീവ്രവാദികൾ തലപൊക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പോലീസ് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ ഒരുക്കിയപ്പോഴാണ് അഞ്ച് പേർ പോലീസിൻ്റെ കെണിയിൽ വന്ന് ചാടുന്നത് ഈ അഞ്ച് പേർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പരിശീലനം ലഭിച്ച ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭീകരരാണ് ആ അഞ്ച് പേരുടെ പേരുകൾ വായിക്കാം ഐജാസ് അഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് ഉമർ ഹമീദ് ഷെയ്ഖ് ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് സാഹിൽ ഫറൂഖ് നസീർ അഹമ്മദ് മീർ ഈ അഞ്ചു പേരാണ് പോലീസ് വെച്ച കെണിയിലേക്ക് വന്ന് ചാടിയത് കാരണം അത്രമാത്രം അലർട്ടാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പോലീസും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗമായ സി ആർ പി എഫും സൈന്യവും ചേർന്ന് നടത്തിയത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തെ അപ്പോൾ തന്നെ നിർവീര്യമാക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസും സി ആർ പി എഫും സൈന്യവും തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ഇൻഡലൻസ് വിഭാഗവും സജീവമായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് അഞ്ച് ഭീകരർ അതിർത്തി കടന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ജി പി ദിൽബാഗ് സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ഈ അഞ്ചു പേരെയും കൊടുക്കാനായി കാത്തിരുന്നു പോലീസ് വെച്ച കെണിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ അഞ്ചു പേരും വന്ന് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ അഞ്ചു പേരിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ മാരകശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ നാൽപ്പത് ഡിറ്റനേറ്ററുകൾ നിരവധി തോക്കുകൾ ഇത്രയുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഇവരെ വിശദമായി തന്നെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമതായി അവർ പറഞ്ഞത് കാശ്മീരിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞതിൽ കാശ്മീരി ജനത അസ്വസ്ഥരാണ് അവർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ആക്രമണ പദ്ധതി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം പുൽവാമ മോഡലിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനം റിപ്പബ്ലിക് ദിന സമ്മാനം നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഏതായാലും ഇവരെ പിടികൂടിയതോടുകൂടി വലിയ ഒരു ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയാണ് ഇല്ലാതായത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അഥവാ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയാൽ തീർച്ചയായും എവിടെയും എത്തില്ല പോലീസിൻ്റെയും സി ആർ പി എഫിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെയും വലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവർ വന്ന് വീഴുക അത്തരത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പഴുത്തുകളും അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഭീകരവാദിക്ക് പോലും നുഴഞ്ഞു കയറി ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ